രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ചിൽ നടന്ന എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയുടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് മലയാളം മീഡിയം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇരുപത്തി നാല് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ അറിയിപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു പുഴയുടെ ഒരു കരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി മറുകരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മരത്തിന്റെ മുകളറ്റം അറുപത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ കാണുന്നു നാൽപ്പത് മീറ്റർ പിറകോട്ട് മാറി നോക്കിയപ്പോൾ മരത്തിന്റെ മുകളറ്റം മുപ്പത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിലാണ് കാണുന്നത് ഒരു ഏകദേശ ചിത്രം വരച്ച് മരത്തിന്റെ ഉയരം കണക്കാക്കുക പുഴയുടെ വീതി എന്താണ് അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണിത് നമുക്കിതിന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം പുഴയുടെ കരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി മറുകരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മരത്തിന്റെ മുകളറ്റം അറുപത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ കാണുന്നു എന്നാണ് അപ്പോ ഇതാണ് കുട്ടി സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് കുട്ടി ഇതാണ് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് പുഴ മറുകരയിൽ നിൽക്കുന്ന മരമാണ് എ ബി അപ്പോ സി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി എ സി എന്ന പുഴയുടെ മറുകരയിൽ നിൽക്കുന്ന മരമായ എ ബി കാണുകയാണ് അത് കാണുന്ന മേൽക്കോണാണ് അറുപത് അപ്പൊ അതാ ഈ കോണാണ് അറുപത് അതായത് മേൽക്കോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ നേരെയുള്ള നോട്ടം ഇങ്ങനെ പോകും ഇനി ഉയർത്തിയ നോട്ടമാണ് മുകളിലോട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനിടയിലുള്ള കോണാണ് മേൽക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പിറകോട്ട് മാറി നിന്ന് മരം നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ മേൽക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോ മരത്തിനെ കാണുന്നു എ ബി എന്ന മരത്തിനെ നോക്കിയ ഉയർത്തിയ നോട്ടമാണ് ഡി ബി എന്ന് വര വര വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനിടയിലുള്ള ഈ കോണാണ് മുപ്പത് അപ്പോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമായി ഏകദേശ ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി നാൽപ്പത് മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ പുറകോട്ട് മാറിയത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സി ഡിയുടെ നീളം നാൽപ്പത് മീറ്റർ എന്ന് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോ ഇവിടത്തെ മേൽക്കോൺ അടയാളപ്പെടുത്തി ഇവിടത്തെ മേൽക്കോൺ അടയാളപ്പെടുത്തി ഈ ദൂരവും അടയാളപ്പെടുത്തി ഇത്രയുമാണ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോ ഒക്കെ ആയി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പുഴയുടെ വീതി എന്താണ് എന്നാണ് അതായത് എ സി പുഴയുടെ വീതി ഇതാണ് പുഴ എ സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് പുഴ അപ്പൊ എ സി എത്രയെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിനിവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കോണ് ഈ ഈ കോൺ അറുപതാണ് എങ്കിൽ ഇതൊരു രേഖീയ ജോഡിയാണ് ഈ കോണും ഈ കോണും ഒരു രേഖീയ ജോഡിയാണ് അപ്പോ ഈ കോൺ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് അറുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഈ കോൺ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ത്രികോണം ഡി സി ബി അതായത് ഈ ത്രികോണത്തിനകത്ത് രണ്ട് കോണുകൾ ഇവിടെ അറിയാം നൂറ്റി ഇരുപതും മുപ്പതും അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കോൺ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത് മുപ്പതും നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കോൺ കണ്ടുപിടിക്കാം നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എൺപത് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ അതായത് ഈ കോണിന്റെ അളവ് മുപ്പത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോണുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ത്രികോണം രണ്ട് കോണുകളുടെ അളവ് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് അപ്പോ തുല്യമായ കോണുകൾക്കെതിരെയുള്ള വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ മുപ്പത് ഡിഗ്രി കോണിനെതിരെയുള്ള വശത്തിന്റെ നീളമാണ് നാൽപ്പത് മീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മുപ്പത് ഡിഗ്രി കോണിനെതിരെയുള്ള വശവും നാൽപ്പത് മീറ്റർ ആയിരിക്കും അതായത് ബി സിയുടെ നീളവും നാൽപ്പത് മീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി ബി സിയുടെ നീളം നാൽപ്പത് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ ത്രികോണം നോക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എ സി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് എ സി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോ ഇവിടെ ഈ കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണാണ് ഇത് അറുപതാണ് അപ്പോ തൊണ്ണൂറും അറുപതും നൂറ്റി അമ്പത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കോൺ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ ത്രികോണത്തിൽ കോണുകൾ തൊണ്ണൂറ് മുപ്പത് അറുപത് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രികോണത്തിലെ കോണുകൾ അപ്പൊ ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്ക
ഈ മുപ്പത് ഡിഗ്രി കോണിനെതിരെ കിടക്കുന്ന വശത്തിന് റൂട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത് മീറ്ററിന് റൂട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ഇരുപത് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ പുഴയുടെ വീതി ഇരുപത് മീറ്റർ മരത്തിൻ്റെ ഉയരം ഇരുപത് റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ ഇത്രയും എഴുതുമ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം കോൺ ഡി ബി സി മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഒരു മാർക്ക് അതായത് ദ ഈ കോൺ മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഒരു മാർക്ക് ഇനി സി ഡിയും ബി സിയും നാൽപ്പത് മീറ്റർ അതായത് ഇതൊരു സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് അതുകൊണ്ട് സി ഡിയും ബി സിയും നാൽപ്പത് മീറ്റർ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഒരു മാർക്ക് പിന്നെ എ സി സമം ഇരുപത് മീറ്റർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഒരു മാർക്ക് ഇവിടെ സി ഡി നാൽപ്പതെന്നും ബി സി നാൽപ്പതെന്നും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് രണ്ട് മാർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എ എ സി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഒരു മാർക്ക് എ ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഒരു മാർക്ക് അങ്ങനെ ആകെ അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടുന്നു നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒ കേന്ദ്രമായ വൃത്തം ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളെ പി ക്യു ആർ എന്നീ ബിന്ദുക്കളിൽ തൊടുന്നു എ ബി സമം എ സി എ ക്യു സമം നാല് സെന്റിമീറ്റർ സി ക്യു സമം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ സി പിയുടെ നീളം എന്താണ് ത്രികോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവും പരപ്പളവും കണക്കാക്കുക വൃത്തത്തിന്റെ ആരം എത്രയാണ് അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ അടുത്ത ചോദ്യമാണിത് നമുക്കിവിടെ ഉത്തരം നോക്കാം ഇവിടെ എ ബിയും എ സിയും തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ക്യു നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് എ ക്യു ഇതാ ഈ നീളം നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ സി ക്യു ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ സി പിയുടെ നീളം എന്താണെന്നാണ് സി ക്യുവും സി പിയും വൃത്തത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്ക് വരച്ച തൊടുവരകളാണ് അപ്പൊ അത് രണ്ടും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ സി ക്യു ആറ് ആണെങ്കിൽ സി പിയും ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ കാണേണ്ടത് ത്രികോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവും പരപ്പളവും കണക്കാന കണക്കാക്കാനാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സി ക്യു ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ പി സി ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ എ ക്യു നാല് സെന്റിമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ ആറും അതായത് എ എ വൃത്തത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു ബിന്ദുവാണ് എ എയിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് തൊടുവരകളാണ് എ ക്യൂവും എ ആറും അപ്പോൾ എ ആറും നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ എ ബിയും എ സിയും തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ ബി നാലും ആറും ആണ് അതായത് പത്താണ് എ ബി എ സിയുടെ നീളം പത്താണ് അപ്പോൾ എ ബിയും പത്ത് തന്നെ ആവണം അപ്പോൾ എ ആർ നാലെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ബാക്കി ബി ആർ ആറ് ആകും എന്നാലേ രണ്ടും തുല്യമാകൂ അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന തൊടുവരകളാണ് ബി ആറും ബി പിയും അപ്പോൾ ബി ആർ ആറാണെങ്കിൽ ബി പിയും ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് വശത്തിന്റെയും നീളം കിട്ടി എ ബിയുടെ നീളം ആറ് നാലും പത്ത് എ സിയുടെ നീളം ആറ് നാലും പത്ത് ബി സിയുടെ നീളം ആറും ആറും പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൂന്ന് വശങ്ങളും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി പത്തും പത്തും ഇരുപതും പന്ത്രണ്ടും മുപ്പത്തിരണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ചുറ്റളവ് ഇനി പരപ്പളം എങ്ങനെ കണക്കാക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു എ ബിയുടെ നീളം പത്ത് എ സിയുടെ നീളം പത്ത് ബി സിയുടെ നീളം പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് എ പ്ലസ് പത്ത് എ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി പരപ്പളവ് കാണാനാണ് ത്രികോണത്തിന്റെ അപ്പോൾ ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള സമവാക്യം അപ്പൊ ഇവിടെ പാദം ബേസ് ഇത് പാദമായിട്ട് എടുക്കുന്നു പാദത്തിന്റെ നീളം ആറും ആറും പന്ത്രണ്ടാണ് ബി സിയുടെ നീളം ഇനി ഉയരം കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് എ പിയുടെ നീളം കൂടി അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എ പി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ എ പി വരച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഇടതുവശത്ത് കിട്ടിയ ഒരു ത്രികോണം രണ്ട് ത്രികോണമായിട്ട് മാറിയത് അപ്പോൾ ഇടതുവശത്തുള്ള ത്രികോണം നോക്കാം ഇതിൽ ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണാണ് അതായത് ഒരു മട്ട ത്രികോണമാണിത് ഇതിൻ്റെ കർണമാണ് ഇത് ഈ എതിർവശത്ത് കാണുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്കെതിരെ കാണുന്നതാണ് കർണം അതിൻ്റെ നീളം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ഇത് പാദം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ എ പി എന്ന് പറയുന്നത് ലംബമാണ് ലംബം കണ്ടുപിടിക്കാം പൈതകോര സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് റൂട്ട് ഓഫ് പത്ത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആറ് എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ് മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് റൂട്ട് അറുപത്തി നാല് എട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നു ഉയരം എ പി ഇനി പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ബി എച്ച് അതായത് രണ്ടിലൊന്നേ
ആരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പഠിച്ചു സമവാക്യം എ ബൈ എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പരപ്പളവ് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഇത് ആറില്ല വെറുതെ വെട്ടിയേക്കുന്നതാണ് എ ബൈ എസ് ആണ് എ എന്ന് വെച്ചാൽ പരപ്പളവ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റളവിൻ്റെ പകുതി അപ്പോൾ ഇവിടെ പരപ്പളവ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് അതുപോലെ ചുറ്റളവ് മുപ്പത്തിരണ്ടാണെന്ന് അറിയാം അതിൻ്റെ പകുതി പതിനാറ് അപ്പം നാൽപ്പത്തെട്ട് ഭാഗം പതിനാറ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ആരവും ഉയരവും തുല്യമായ ഒരു വൃത്തസ്തംഭത്തിൻ്റെ ആരം ആർ എന്നെടുത്താൽ വ്യാപ്തം പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഗുണം ആർ സമം പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇതുപോലെ മറ്റ് ചില ഘനരൂപങ്ങളുടെ അളവുകൾ ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓരോന്നിൻ്റെയും വ്യാപ്തം കണക്കാക്കുക വൃത്തസ്തംഭത്തിൻ്റെ ആരം ആർ എന്നെടുത്താൽ വ്യാപ്തം അവിടെ ആരവും ഉയരവും തുല്യമായ വൃത്തസ്തംഭം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വൃത്തസ്തംഭത്തിന്റെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമവാക്യം പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് ഇവിടെ എച്ചും ഉയ എച്ചും ആരവും തുല്യമായതുകൊണ്ട് എച്ചിന് പകരം ആറ് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പൈ ആർ ക്യൂബ് കിട്ടിയത് ഇനി ഇതിന്റെ ഒക്കെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇതിലെല്ലാത്തിലും ആരവും ഉയരവും തുല്യമാണ് വൃത്തസ്തൂപിക ആരം ആറാണ് ഉയരം ആറാണ് വൃത്തസ്തൂപിയുടെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമവാക്യം വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്നാണ് ഇവിടെ എച്ചിനും കൂടെ നമ്മൾ ആറ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഗുണം ആർ ആർ സ്ക്വയർ ഗുണം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ക്യൂബ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആർ ക്യൂബ് ഇനി അർത്ഥഗോള ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച സമവാക്യമാണ് ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഗോളത്തിന്റെ വ്യാപ്തം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇത് കാണാതെ നമ്മൾ പഠിച്ച സമവാക്യമാണ് ഇത് രണ്ടും ഇനി ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വൃത്തസ്തൂപിക അർത്ഥഗോളം വൃത്തസ്തംഭം ഗോളം ഇവയുടെ വ്യാപ്തങ്ങളുടെ അംശബന്ധം എന്താണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വൃത്തസ്തൂപിക കണ്ടു അർത്ഥഗോളം കണ്ടു ഗോളം കണ്ടു വൃത്തസ്തംഭത്തിൻ്റെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇത് നാലും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അർത്ഥഗോളം ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് വൃത്തസ്തംഭം പൈ ആർ ക്യൂബ് ഗോളം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇത് അംശബന്ധമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ പൈ ആർ ക്യൂബ് എല്ലാത്തിലും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ കളയാം പിന്നെ വരുന്നത് ഇവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ ഇവിടെ ടു ബൈ ത്രീ ഇവിടെ വൺ വെറും പൈ ആർ ക്യൂബ് അവിടെ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളത് വൺ ഇവിടെ പൈ ആർ ക്യൂബ് പോയാൽ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ അംശബന്ധമാക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ മൂന്നിലും ഛേദം മൂന്നാണ് മൂന്ന് സംഖ്യകളിൽ അപ്പം ഇതിനെ കൂടെ ഛേദം മൂന്നാക്കി എഴുതാം അതായത് മൂന്നേ ബൈ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം ഒന്നിനെ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഛേദം മൂന്നായി ഇനി ഇത് എല്ലാ സംഖ്യകളെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഛേദം അങ്ങ് പോകുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളത് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ഇതാണ് ഈ ഇവയുടെ വ്യാപ്തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം അതിൻ്റെ ബി പാർട്ട് നോക്കാം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു കട്ടിയായ ഗോളം ഒരുക്കി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരവും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള കട്ടിയായ വൃത്തസ്തൂപികകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എത്ര സ്തൂപികകൾ കിട്ടുമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തെ ഈ വൃത്തസ്തൂ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വൃത്തസ്തൂപികൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആറിന് നമ്മൾ ആദ്യത്തേന് വൃത്ത ഗോളത്തിൻ്റെ ആര ആറാണ് അതുപോലെ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ആരവും ഉയരവും ആറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പയ്യും പയ്യും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇവിടെ ആറ് ക്യൂബ് എന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആറ് സ്ക്വയർ ഗുണം ആറ് ആറ് ക്യൂബ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസലായി പിന്നെ ഉള്ളത് നാല് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് മൂന്നിൽ മൂന്നിൽ നാല് ഭാഗം മൂന്നിലൊന്ന് രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഹരിക്കുന്നതിന് താഴെ ഉള്ളതിന് വിൽക്രമം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു ഛേദത്തിന്റെ വിൽക്രമം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അപ്പോൾ മൂന്നിൽ നാല് ഗുണം ഒന്നിൽ മൂന്ന് അതായത് നാല് ഗോളങ്ങൾ എന്ന് നാല് വൃത്തസ്തൂപികൾ കിട്ടുന്നു ഇനി അടുത്ത മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്